எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் தமிழன் போட்ட சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் சோ இந்த வீடியோ நம்ம இதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட்டர் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத பத்தி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க சோ அந்த கார்பரேட்டர் நம்ம வீட்லயே எப்படி சர்வீஸ் பண்றது அப்படிங்கறத தான் பாக்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி கார்பரேட்டர்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு சோ பிடிஇ டைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ் டூ போர் பிஎஸ் டூ சிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய பிஎஸ் டைப்ஸ் வெஞ்சுரி மீட்டர் எல்லாருமே காமனா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே மாதிரி எஸ் எம் டைப் கார்பரேட்டர் இந்த மாதிரியான நிறைய டைப் ஆஃப் கார்பரேட்டர் இருக்கு சோ அதுல ஒரு சாம்பிளுக்கு இப்ப நம்ம பிடிஇ அப்படிங்கக்கூடிய கார்பரேட்டரை எடுத்து அதை எப்படி கிளீன் பண்றது எப்படி சர்வீஸ் பண்றதுங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்க போறோம் இந்த பிடிஇ கார்பரேட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ரீசெண்டா வரக்கூடிய லேட்டஸ்டா வந்து எந்த ஒரு வண்டியிலையும் இருக்காது இது கொஞ்சம் ஓல்டு டெக்னாலஜி அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்துக்கு முன்னாடி வரப்பட்ட கார்பரேட்டர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்து பிடிஇ கார்பரேட்டர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது மேல இருந்து வரக்கூடிய திராட்டில் புல் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அந்த புல் திராட்டில் அப்படிங்கக்கூடிய பேஸ் பண்ணிதான் பிடிஇ கார்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பேரும் வச்சிருந்தாங்க சோ இந்த கார்பரேட்டரை எப்படி கிளீன் பண்றது அப்படிங்கக்கூடியத இந்த வீடியோல பாப்போம் வாங்க இந்த டைப் கார்பரேட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிஇ கார்பரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய அவுட்டர் தோற்றத்தை வந்து ஒரு தடவை சும்மா சுற்றி காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சைட் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கிளியர் கட்டாக தெரிகிற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரோல் காமிச்சிருக்கேன் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கார்பரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக எந்த ஒரு மாடலில் இருக்காது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பழைய மாடல்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் இதை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பெருசாலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை ரெண்டே ரெண்டு டூல் இருந்தால் போதும் ஒன்று வந்து மைனஸ் திருப்புலி அது வந்து கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்டார் திருப்புலி ஸோ அடியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப்பு இருக்கும் அந்த கப்பை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கலட்ட போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பக்கம் ஒன்றும் இந்த பக்கம் ஒன்றும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது ரெண்டையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் நம்ம கழட்டியாச்சு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் கார்பரேட்ரு நான் அந்த கப்பை வந்து கலட்டுறேன் ஸோ இந்த கப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு ஓரிங் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பைப் ஒன்று நீளமாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் ஃப்ளோ லைனு பெட்ரோல் இந்த கப்பில் ரொம்பிருச்சு அப்படின்னா இந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய ஓவர் வழியாக வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடும் இப்போ நான் கழட்டிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் போல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கப்பில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக அந்த போல்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கும் ஓவர் ஃப்ளோ லைனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது ஸோ அது வழியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஹோல் தெரியும் இந்த சின்ன ஹோல் வழியாக தான் நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் போல்ட்டை கழட்டினீங்கன்னா இது வழியாக தான் பெட்ரோல் வந்து ஃபுல்லாக வெளியில் இந்த பார்த்து வழியாக வரும் ஸோ இதுக்கும் ஓவர் ஃப்ளோக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது நான் மறுபடியும் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ கலட்டின கப்பை வந்து ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம அடிப்பகுதியை திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரியான ஒரு பீஸ் ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளோட்டு ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பின்னை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பின்னினுடைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோட் பின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளோட் பின் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ மற்ற தவிர இந்த ஃப்ளோட் பின்னுக்கு வேறு எந்த ஒரு பர்பஸும் கிடையாது ஸோ இந்த ஃப்ளோட்டுடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பில் வந்து பெட்ரோல் ரொம்பிருச்சு அப்படின்னா வரக்கூடிய பெட்ரோலை அடைக்கிறது தான் இதோட வேலை ஸோ அதை அடைக்கிறதுக்காக இதனுடைய அடிப்பகுதியில் இப்போ நான் கழட்டி கையில் வச்சுருக்கிறக்கனுடைய அடிப்பகுதியில் நீடில் வால்வ் அப்படின்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த நீடில் வால்வுக்கு சில கார்பரேட்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியாக லாக் பின் போட்டிருப்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த கார்பரேட்டருக்கு லாக் பின் இல்லை இதுக்கு பேர் தான் நீடில் வால்வ் இது என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஹோல் தெரியுதுல அந்த ஹோலில் வந்து இது போய் லாக் ஆகிருக்கும் ஸோ பெட்ரோல் வந்து அதிகமாக உள்ளே வருது அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் ஃப்ளோட்டை மேலே தூக்கும்போது அந்த வால்வு வந்து அந்த கேப்பை போய் அடைச்சிடும் அப்போ அதுக்கு மேலே நமக்கு பெட்ரோல் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா உள்ளே வராது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மெயினாக வந்து கார்பரேட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னா ஏர் ஸ்க்ரூ அப்படிங்கிறத அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க கடைகள்லாம் இங்கே காட்டக்கூடிய இந்த ஹோல் வழியாக இந்த பைப் லைன் டேரெக்டாக வருது பாருங்கள் இது வழியாக தான் இந்த காற்று வந்து உள்ளே வரும் உள்ளே நேராக எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடில் ஜெட்
ஏர் எப்படி அந்த பாதையில் வருதோ அதே மாதிரி பெட்ரோல் வர்றதுக்கும் ஒரு டியூப் இருக்குது ஸோ இந்த லைனில் தான் டேரெக்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் உள்ளே வரும் இதுதான் வந்து நம்ம அந்த ஃப்ளோட் இருக்கிறது நீடில் வால்வுன்னு ஒன்று கலட்டணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பாதை தான் இது அடியில் இருக்கக்கூடிய கப்பில் பெட்ரோல் ரொம்பச்சு அப்படின்னா இந்த பாதையை தான் வந்து அந்த நீடில் வால்வு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடைச்சி விடும் ஸோ இப்போ இந்த கப் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வந்து நமக்கு டேரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோட்டும் அதனுடைய நீடிலும் வந்து டேரெக்டாக கொண்டு போய் நிறுத்தியிருக்கும் இதை விட ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் மறுபடியும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த ஓவர் ஃப்ளோ பார்த்து வழியாக வந்து கீழே பெட்ரோல் போகும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஐடியல் ஜெட்டு மெயின் ஜெட்டுன்னு சொன்ன ரெண்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஐடியல் ஜெட்டை வந்து இப்போ நான் கழட்டி காட்டுறேன் உங்களுக்கு நம்ம கார்பரேட்டரை நார்மலாக ஓட்டிகிட்டு போகும்போது வண்டி அடைச்சி அடைச்சி ஓடுது அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வரும் அது வந்து எந்த கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அடைக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஜீரோவில் இருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது அடைச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ஐடியல் ஜெட்டு தான் அடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெல்லிஸாக ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் நாசல் அளவுக்கு சைஸில் ஸோ இந்த ஹோலை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணி மறுபடியும் இதே இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணிட முடியும் ஸோ இது எப்படி வந்து ஐடியல் ஜெட் இருக்கோ அதே மாதிரியே பக்கத்தில் வந்து மெயின் ஜெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த மெயின் ஜெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிரிவாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு கழட்டினே அப்படின்னா இதனுடைய டாப் போர்ஷன் மட்டும் தான் வந்து கழட்ட முடியும் ஜெட்டை ஃபுல்லாக வந்து நம்மளால் கழட்ட முடியாது ஸோ ஜெட்டை ஃபுல்லாக கழட்டுறதுக்கு அதுக்கு தேவையான ஸ்பேனர் சைஸை போட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஜெட்டை வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்மளால் கழட்ட முடியும் நம்ம அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயோ இல்லை ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகும்போது வண்டி அடைச்சி அடைச்சி ஓடுது அப்படின்னா இந்த மெயின் ஜெட்டை தான் ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகிள் போய் அடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜெட்டை தான் வந்து க்ளீன் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மெயினாக கார்பரேட்டரை க்ளீன் பண்ணுறவங்க இந்த ரெண்டு ஜெட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பெட்ரோல் ஸ்க்ரூ இந்த பெட்ரோல் ஸ்க்ரூவை எக்காந்த கொண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனி தரப்புலேருந்து சொல்லப்படுது பட் இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் எல்லாருமே மெக்கானிக்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா நம்மளால் நார்மலாக வந்து ஐடியல் ஆர்பியத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ மூலமாகவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து டேரெக்டாக பெட்ரோல் வர பாதையிலையோ இல்லை வேறு எதுலையுமே கனெக்ட் ஆகிருக்காது அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஆசலேட்டர் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அந்த ஆசலேட்டர் கொடுக்கக்கூடிய லைனில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் இப்போ நான் கழட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ இதை கழட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இதனுடைய டென்ஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஸ்ப்ரிங் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதை டைட் பண்ணும்போதோ இல்லை ஆசல்ட்ரு கொடுக்கும்போதோ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸை அப்போஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பின்னை வந்து வெளியே இழுப்போம் அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஆசல்ட்ருக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளேருந்து பெட்ரோல் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ இப்போ அதை கழட்டினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று நான் வெளியே எடுக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கர்வ் ஷேப் இருக்கும் இந்த கர்வ் ஷேப் என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த நீடியில் பார்த்துடலாம் இந்த நீடியில் தான் நீங்கள் ஆசல்ட்ரு கொடுக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே அந்த மெயின் ஜெட் இருக்குல்லைங்களா அந்த மெயின் ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோலை இந்த நீடியில் தான் போய் அடைச்சிருக்கும் நீங்கள் ஆசல்ட்ரு கொடுக்கும்போது இந்த நீடியில் தான் வந்து அதை மேலே இழுத்து ஓப்பன் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்போ என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் நீடில் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சென்டர் ஹோல் இருக்குது அந்த சென்டர் ஹோல் டேரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா பின் வந்து வெளியே வந்துருச்சு நம்ம இதில் தான் வந்து ஆசல்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த நீடில் வந்து பார்த்திங்க எங்கே போய் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பரேட்டரில் தெரியக்கூடிய அந்த ஹோலில் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு ஓட்டை தெரியும் சின்ன மைனூட் ஓட்டை தெரியும் அதுக்குள்ளே போய் இப்படி லாக் ஆகிக்கும் ஸோ அது இப்படி அடைச்சிருக்கும் அது எந்த பாதையை அடைச்சிருக்கு அப்படிங்கக்கூடியதை பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய அந்த மெயின் ஜெட் பாதையை தான் அது வந்து அடைச்சிருக்கும் இப்போ சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெட்ரோல் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கக்கூடிய டவுட் உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் இங்கே டைட் வைக்கும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லாட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டாக மேலே ஏறும் மறுபடியும் நான் லூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கீழே இறங்கும் இது எப்படி மேலே ஏறுது எப்படி கீழே இறங்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதல்லையே அந்த உள்ளே இருந்து எடுத்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு கர்வ் ஷேப்பில் ஒரு கட்ட
ஏர் அடிக்கும் போது கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வருது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் அந்த ஸ்ட்ராவை நேராக பிடிச்சேன்னா இந்த ஏர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டரை சேர்த்து இழுத்து ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டாக வெளியே கொடுக்கும் ஸோ வெளியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படிங்கன்னா ரொம்ப வந்து ப்ரெஷரைஸ்டு அதிகப்படுத்தி அட்டமைஸ்டு பாட்டாக வந்து தெளிக்குது இப்போ இன்ஜின்குள்ளே நம்மளுடைய பெட்ரோல் வந்து ஏரில் மிக்ஸ் ஆகி கார்பேட்டரில் போகும்போது இப்படி தான் போகும் இப்போ நான் காமிச்ச மெயின் ஜெட்டுங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரான் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இந்த த்ராட்டில் பாடியோடைய ஷேப் வந்து பார்த்துறீங்களா வெஞ்சுரி மீட்டர்னு அதனுடைய நடுப்பகுதியை குறைச்சி கொடுக்கும்போது அதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து அங்கே ஏர் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கீழே இருக்கக்கூடிய கப்பலை இருந்து பெட்ரோலை இப்படி இழுத்து வெளியில் இதே மாதிரி அட்டமைஸ்டு பார்த்தா மெயின் ஜெட்லேருந்து எடுத்து தெளிக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நார்மல் வெஞ்சுரி மீட்டருங்கிறது வெஞ்சுரி மீட்டர் கார்பரேட்டர் அப்படிங்கக்கூடியது வந்து வேலை செய்யுது இந்த டயாமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் மூலமாக உள்ள இருக்கக்கூடிய பொருளுடைய வெலாசிட்டி அதிகமாகும் அப்படிங்கக்கூடியது தான் பெர்னாலிஸ் பிரின்ஸிபல் அல்லது பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரியான பேரில் வந்து நம்ம ஆறாவது ஏழாவதுலேயே படிச்சுருப்போம் ஸோ பெர்னாலிஸ் பிரின்ஸிபல் இப்படி தான் கார்பேட்டரில் வேலை செய்யுது அப்படிங்கக்கூடியதையும் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெட்ரோல் ஸ்க்ரூ இது வந்து மெயின் ஜெட் மெயின் ஜெட் மாதிரியே ஐடல் ஜெட்டில் எப்படி போகுது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஓட்டை கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா ஊக்கு வச்சு குத்துன மாதிரி ஒரு ஓட்டை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஓட்டை நம்மளோட வீடியோவில் கிளியர் கட்டாக தெரியுது பட் இருந்தாலும் பார்க்கலை அப்படிங்கிறவங்க அந்த இடத்துல கரெக்டாக பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோக் லைன் ஸோ சோக் லைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து அது ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற வால்வு ஸோ உள்ளுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோக் லைனில் வந்து ஒரு வால்வு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு த்ராட்டலோட போட்டு அதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வால் வந்து எப்போவுமே ஓப்பனில் தான் இருக்கும் நீங்கள் சோக்கு போட்டிங்கன்னா இது மாதிரி அடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி அடைக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஏர் போகும் பட் ஏர் வந்து போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு போகாது இந்த சின்ன பைப் லைன் வழியாக போகிறதுனால ஸோ நம்ம அந்த சமயத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெட்ஸ் வழியாக அதிகமான பெட்ரோல் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும் ஸோ ஏர் குவான்டிட்டி கம்மியாகவும் அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் குவான்டிட்டியே ரொம்ப அதிகமாகவும் உள்ளே கொடுக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து சோக் போடும்போது வந்து ஆசிலிட்டர் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்ப்ரிங் தான் வந்து டென்ஷன் ஏற்றி அந்த வால்வு எப்போவுமே ஓப்பன் ஆகிருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க கார்பரேட்டர் கார்பரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது ஸோ மற்ற மாதிரி நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நம்புகிறேன் நான் இப்போ அடுத்து இதை திரும்ப ரீஅசம்பிள் பண்ண போகிறேன் அதையும் ஒரு தடவை அப்படியே கையோடு பார்த்துட்டு போயிடுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து ஒட்டு மொத்த ஸ்பேர்ஸு நம்ம கழுத்தின கார்பரேட்டரில் இருந்த முக்கியமான ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே இவ்வளோ தான் இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய வீட்டில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்களே கழட்டி சர்வீஸ் பண்ண முடியும் வண்டி அடைச்சி அடைச்சி ஓடுது அப்படிங்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்டை பருத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அடைச்சி ஓடுது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ நார்மலாக ஐடியலில் அடைச்சி ஓடுது அப்படின்னாலோ இல்லை ஒரு ஜீரோலேருந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடைச்சி ஓடுது அப்படின்னாலோ உங்களுடைய ஐடியல் ஜெட்டில் ஏதோ ஒன்று அடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இதே இது நீங்கள் அறுபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே வேகமாக போகும்போது அடைச்சி ஓடுது அப்படின்னா உங்களுடைய மெயின் ஜெட்டில் வந்து ஏதோ ஒன்று அடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ திரும்ப வந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பெட்ரோல் ஸ்க்ரூவை வந்து போட்டு டைட் வைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடல் ஜெட்டினுடைய டைட்டு ஸோ அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளோட் வந்து நான் மாட்ட போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ளோட் வந்து மாட்டுறதுக்கு ஃப்ளோட்டுக்கு அடியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நீடில் வால்வ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா அந்த நீடில் வால்வ் வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த ஓட்டையில் உட்கார்ற மாதிரி மாட்டணும் ஸோ அதுக்கு ஃப்ளோட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீடில் வால்வ் வந்து அடியில் வந்து தொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அது லைட்டாக ஒரு லிட்டில் பிட் ஷேக்கோட தான் இருக்கும் அப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அதோடைய ப்ரொஜெக்ஷனே அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த நீடில் வால்வ் வந்து ஹோலில் போய் உட்கார மாதிரி வச்சுட்டோம் அதுக்க
அப்போ வந்து லீன் மிக்சராக போகும் எப்போ கம்மியாக பண்ணுறோமோ அதப்போ வந்து ரிச் மிக்சராக போகும் ஸோ அதை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ அப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆசல்ட்ரு கேபிளுடைய லாக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் கார்பரேட்டரை நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி முடிச்சு மறுபடியும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ மேலும் வேறு ஏதாவது டெக்னாலஜி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கீழே கவுண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அதோட இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தவங்க எல்லாருக்க